Fala galera, sou o Head Coach Luiz Aguiar, estou aqui para passar para vocês o treino de quinta-feira, 23 de abril. Nessa quinta-feira, a primeira parte do treino, que é o aquecimento, ela vai ter seis minutinhos só em dois movimentos. O primeiro é o single unders, é o pulo de cordas. Você vai pular a corda por 40 segundos. Acabou os 40 segundos, você vai para o chão para fazer 20 segundos de apoio. Quando você for pular a corda, quero aquele detalhezinho especial de deixar os pés juntos, abdômen e glúteo firme, olhar para o horizonte e cotovelo próximo ao corpo para fazer o pulo de corda. Terminou tudo isso, fez com qualidade, vai para o chão e trabalha seus 20 segundos de apoio. Você não precisa fazer 20 segundos desesperadamente de apoio. Eu quero qualidade, vai lá, toca o peito no chão, estica o braço totalmente, sentindo o treino começar. Vai progredindo, você pode ir aumentando a intensidade do apoio a cada minuto que for passando. Você tem seis rounds para fazer isso. Então, se você queimar todas as fichas logo no início, você pode não ter uma boa performance para depois. Então, vai progredindo na intensidade para quando acabar o sexto round você se sentir realmente bem aquecido. Quando for fazer o apoio, mantenha um tônus no abdômen e no glúteo também para sua costa não ficar oscilando durante a movimentação. Você precisa ter o domínio do movimento. Quem não consegue fazer o apoio na ponta dos pés, pode colocar o joelho no chão e fazer com a mesma qualidade. Mon frère c'est Hau, gars on est là, le pays nous casse, zéro à faire, à toi c'est wow, bolo no de, à demi for us. We have to rise, the time is now, you say one boom, run the dust, what do I do, what do I say? Chegamos na segunda parte do treino, o core. Hoje o core vai ter duas partes, na primeira parte você vai trabalhar 30 segundos de slide reverse de ato, ou seja, um canivete invertido, você vai ficar de barriga para baixo, vai projetar o seu quadril para cima e aproximar a mão do pé. O que, que você pode fazer para facilitar esse movimento? Como você provavelmente não vai ter um disco em casa para fazer isso de usar, você pode colocar um pano, pega um panozinho liso, utiliza uma superfície que seja de fácil deslize para você poder trazer o pé para frente, voltar ele para trás sem criar resistência no movimento. Acabou! As repetições de slide e reverse v up você tem 15 segundos de intervalo para entrar na posição de handstand. Como é essa posição de handstand, Luiz? É ficar de cabeça para baixo. Você vai utilizar uma parede para ter um apoio e vai fazer a entrada na posição de cabeça para baixo. Quem não consegue fazer ainda essa posição ou se você ainda não treina em um box de crossfit, evite fazer. Faça uma parada de mão com o pé na parede. Você vai ver no vídeo que o importante é você sentir que está ativando bem o core, estimulando bem esse ombro e para um iniciante já está de bom tamanho fazer uma parada de mão com o pé na parede. Se você não é iniciante e já tem essa habilidade de ficar de cabeça para baixo, aí sim você pode ir para a parede e ficar na posição totalmente invertida. Importante quando você estiver na posição do handstand, eu preciso que vocês contraiam o abdômen, Espreme o glúteo para fazer um pouquinho de ar, você não precisa ficar retinho na parede, você pode jogar seu quadril um pouquinho para frente e ativa o ombro, ou seja, você não vai ficar deixando o seu peso te achatar, você tem que empurrar o chão, como se você estivesse tentando encostar o ombro na sua orelha, então você está aqui nessa posição, entrou no handstand, empurra o chão trazendo o ombro para a orelha, isso aí vai te dar uma boa estabilidade e vai te levar a se deixar bem aquecido para a hora do ódio. Lá só 
Show, 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 Apenas um movimento, você vai fazer um hollow com flutter kicks, com chutes flutuantes, como se você estivesse na posição de nadar de costas. Então, lembrando que para o hollow a gente precisa obrigatoriamente deixar a lombar achatada no chão, evitar que ela saia, isso aqui é uma posição que você não tem o controle do pó, você está relaxando e por isso a sua lombar sai do chão, então a meta é tirar do dorsal até em cima do chão, como se não tivesse em contato e espremer a lombar no chão, por isso que você não pode ficar assim, quando você está nessa posição, provavelmente você está encostando o dorsal e o ombro no chão e relaxando a região que precisa estar tá trabalhando, que é o abdômen, então você precisa pegar a costela e o, a cristelica e aproximar as duas e manter, então dessa vez você não precisa ficar abrindo e fechando o movimento, você vai aproximar as duas e manter um tônus absurdo nesse core, que era esse tanque firme, encontrou a posição correta, aí você vai começar a movimentar as suas pernas, você tem simplesmente que ficar movimentando as pernas na posição de rolo por 30 segundos e você vai descansar 10 segundos somente. Call my Remy, Remy Afa You say my piquin, no si voila No when it's dark, it shine like a star May you be blessed Finalizada a parte do core, todo mundo super aquecido com o tanque firme, vamos começar o nosso WOD. Hoje o WOD tá com 12 minutinhos unwrap. Hoje a gente tem uma brincadeirinha para fazer com vocês. A gente vai trabalhar três movimentos. O primeiro é o handstand push-up, o segundo dips e o terceiro Burpees over the backpack, então você vai pular sobre a sua mochila durante a execução do burpee. Só que, qual é o detalhe do dia? A numeração, ela vai crescendo de acordo com a sua capacidade. Então, primeiro você vai fazer um handstand, um dip, um burpee. Acabou a série de um, vai para dois. Dois handstand, dois dips, dois burpees. Três, quatro, cinco, seis, sete e assim por diante. A meta é... Você tentar alcançar o maior número possível, crescendo na repetição, cuidado para não perder a conta, isso acontece, dentro dos 12 minutos. Então, preciso que você busque a maior numeração possível em até 12 minutos desses três movimentos. No handstand push-up, você vai ficar de cabeça para baixo, vai encostar a cabeça numa almofada, num abimete, se você tiver. Não faz com a cabeça no chão para não se machucar. Quando você tiver com a cabeça embaixo, você pode hoje usar a perna para fazer um keeping ou fazer na força bruta, fazer só com a força do braço e voltar. Se você ainda não consegue ou não tem experiência ou habilidade de treinar de two box, o que, que você vai fazer? Vai trabalhar um deficit push-up, vai colocar o pé em alguma coisa um pouquinho mais alta e vai ficar declinado para baixo, para desafiar um pouquinho a sua capacidade de fazer o apoio. Se você ainda não conseguir fazer nessa posição declinada, você pode fazer simplesmente a posição de apoio regular. O segundo movimento que é o dip, você vai pegar duas cadeiras e vai colocar uma mão em cada. A meta do dip é você afundar o máximo que puder Porém, não encostando o glúteo no chão. Você vai descer a melhor posição que você puder, chegando perto do chão e levantando de novo. O que é importante nesse movimento? Quando você fizer a descida, você tentar focar como se o cotovelo, o ombro fosse ficar um pouquinho mais baixo do cotovelo. Você não precisa ir lá embaixo, até porque provavelmente a amplitude não vai permitir, mas eu preciso que você tente passar o ombro do cotovelo. E quando você for finalizar, que você estique totalmente o braço. Então, o cotovelo precisa estar bem travado para finalizar o movimento. Você não deve ficar com o braço dobrado e achar que acabou uma repetição. Então, precisa esticar para poder validar essa repetição. 
Se você tiver algum desconforto no ombro, assim como no agachamento, que a gente restringe a amplitude, a gente vai fazer com o dips também. Então, se o teu ombro dói ou o punho dói quando você desce muito, você pode encontrar uma amplitude que te permita fazer o movimento sem sentir esse desconforto. E o último movimento, que é o burpee sobre a mochila, vale ressaltar que você pode adaptar colocando uma perna e depois a outra para trás para fazer o movimento, mas que no burp você não começa pulando, você começa fazendo a descida do burp, então você desce para o chão, fica em pé e depois você pula o implemento. Hard, 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 hard,